اليوم رح نحكي عن موضوع ستول واللي هو السقوط ايش هي الظروف اللي ممكن تتعرض فيها الطائرة للسقوط رح نحكي بالاول على انه كيف اصلا الطيارة بتشتفع بالجو بيفترض انه هذا هو مقطع عرضي من الجناح هذا الجسم طائرة فإحنا حكينا إنه الطائرة بترتفع بالجو بفعل قوة دفع الهواء أسفل الجناح هاي بتصير من خلال انه حركة الهواء على جنبين الجناح بتصير بسرعة مختلفة اسفل الجناح واعلى الجناح اعلى الجناح بتكون بسرعة اعلى بكتير من اسفل الجناح مما يؤدي انه بصير في عندنا لفت اللي عم يعني يدفع الهواء للجناح من أسفل وبالتالي ترتفع الطيارة طبعا الطيارة لازم تمشي على سرعة معينة حتى انه يصير في قوة دفع كافية ترفع الطيارة بالجو وهذه السرعة الحد الأدنى لإلها الستول سبيد يعني سرعة السقوط إذا السيارة إذا الطيارة مشت على سرعة أقل من هاي السرعة أو على هاي السرعة بالتحديد وأقل ما راح يكون في دفع كافي فبالتالي راح تسقط الطياره. فأول عنصر لوجود اللفت اللي هو الدفع كافي للطياره انها ترتفع بالجو انه يكون في سرعه اعلى من سرعه السقوط حتى انه يكون في قوه دفع كافي ترفع الطياره بالجو. هذا العنصر الاول لكن ممكن عملية السقوط تحدث بظروف تانية خلينا نلقي نظرة على الجناح الطيارة جناح الطيارة زي ما احنا شايفين لنفترض ان هذا هو العمود خط العمود الفقري للطيارة الجناح بيكون مثبت بزاوية معينة بالنسبة لخط العمود الفقري للطيارة هوني وكأنه جاي هاي الزاوية هذه بسموها بالإنجليزي Incident Angle الزاوية الثانية اللي مهمة اللي هي الزاوية اللي بيكون الجناح مواجه لحركة الريح فيها بنسميها Angle of Attack فهي الخط وسط الجناح هذا نسبة لحركة الريح شو الزاوية اللي هو مواجه فيها حركة الريح هذه اسمها انجل اوف اتاك ترجمتها الحرفية زاوية الهجوم او هي بمعنى اصح زاوية المواجهة الزاوية اللي هو الجناح عمال بيواجه بحركة الريح على جسم الطائرة. فهذه الزاوية نفترض هذا الجناح مرة ثانية هذا الخط الوسط الجناح هذا يسموه كورد لاين ونفترض انه حركة الريح جاي هيك فهي هي الزاوية 
and we hear anger of attack. كل ما زادت الانجر اوف اتاك بيزيد قوه دفع الهواء بسبب الجناح بواجه اكثر لحركه الريح ولكن في المقابل بيزيد قوه احتكاك الريح بسموها دراك زادت زاوية الانجل باتاك زاد قوة دفع الهواء وزادت قوة المقاومة اللي بتجرى الطيارة لورا بسبب العكس هذه الزاوية راح يستمر دفع الهواء لطالما انه حركة الهواء لساتها ملاصقة لجناح الطيارة من جهتين فلطالما حركة الهواء ملاصقة للجناح ماشي بانسياب مع سطح الجناح من الجهتين راح يستمر عملية دفع الهواء للحظة انه الزاوية هاي زادت عن درجة معينة بيصبح الهواء هون غير قادر انه يمشي مع سطح الجناح فبصير عماله بحاول يمشي مع الجناح بس الجناح ماشي بزاوية كبيرة فالجناح ماشي بزاوية كبيرة صار لعند الوقت هيك صار الهواء بيضرب بالجناح هيك ينزل هيك والهواء اللي هون يمشي هيك بس صار في فجوة هون مجرد ما انه حركة الهواء على سطح الجناح غير منسجمة مع سطح الجناح بيصير في سقوط بيصير في سقوط لانه بينتهي اللفت ببطل في لفت لجراح الطيارة <تصفيق> طبعا هذا الحكي ممكن يصير اذا الطيار صار يعمل صعود بزاوية بسموها تعدت لكريتيكال انجل اوف اتاك لكريتيكال انجل اوف اتاك اللي هي زاوية المواجهة الحرجة اذا زادت زاوية الجناح مع حركة الهواء على جسم الطائرة أكثر من الزاوية هاي المحددة بصير في فصل في الهواء على سطح الجناح العلوي وبالتالي بينتهي الدفع الهواء من تحت وبتصير الطيارة في حالة سقوط. أوكي؟ طبعا بالطيارات الصغيرة بالتحديد ممكن الطيار يكون في ضرب زي هيك وهو مش منتبه فهو قبل ما الطيارة تكون في حالة سقوط تام حركة الهواء هاي المضطربة راح تعمل اهتزاز بالجناح فهذا الطيار هو ماشي بالجو مش منتبه لسرعته او مش منتبه للزاوية اللي هو الطيارة بتطير فيها اذا شعر في انه اهتزاز بالجناح معناها هو على وشك السقوط فهو راح يعمل اول شيء انه يخفض من الانجر واتاك بحيث انه يعيد اتجاه الطيارة لانها تكون في ميلان للامام بدل ما هي كانت في حالة صعود <تصفيق> وفي اجراءات طبعا تانية تفصيلية ممكن نحكي عنها في وقت تاني بس هذا عمليا هو من ناحية ميكانيكية كيف بتتم بتصير عملية السقوط لان في كمان سبب تاني انه بصير في عملية سقوط مش بس انه الجناح بيمشي بزاوية اكثر من الكريتيكال انجل باتاك احنا لما بنسافر في الطيارات بالتحديد بالشتاء والتحديد هون في كندا لما بنسافر بنلاحظ انه لما يكون الجو بارد كثير الطيارة بتمر قبل ما تروح من درجة الاقلاع بتمر على محطة برش جسم الطائرة بمادة مقاومة للتجمع التلج على جسم الطائرة 
السبب انه هذا الجناح هون فاحنا حكينا حتى يكون في دفع للهواء للهواء للجسم للجناح لازم يكون في حركه آه من يعني متواصله لحركه الريح على جسم الجناح اذا هذه الحركه انفصلت ببطل في دفع حتى لو كان ماشي على الانجل او الاكل صحيحه وسرعته وسرعته اكبر من سرعه السقوط ممكن اذا تجمع ترجع على الجناح هذا الثلج راح يحد من حركه الهواء على سطح الجناح من فوق وبالتالي حركه الهواء هاي راح تنفصل ما راح تكون متواصل مع سطح الجناح وبالتالي راح ينتهي اللفت بطل في لفت في حوادث طيران صارت كثيرة انه صار في تجمع على ثلج على سطح الجناح والطيارة سقطت طبعا الطيارات الحديثة كلياتها مصممة انه يكون في عدة وسائل للتخلص من الثلج اذا تجمع على الجناح منها انه برشوا جسم الطيارة قبل الاقلاع او وهي الطيارة بقيادة الجو في عملية تسخين للهواء فوق الجناح بحيث انه اذا صار في ثلج يدوب هذا الثلج ما يجمع على الجناح فحتى لو انه كان في طيارة فيها مطور محركات و... وانتهى وماشي على سرعة صحيحة وماشي على الكوركت انجل باك اتاك واللفت وما كان في لفت راح تسقط الطيارة تصبح الطيارة عبارة عن كتلة متحركة بالجو مبادئ الطيران تصبح ما بتنطبق عليها وهي عبارة تصبح عن جسم مقدوف يعني هي ممكن يكون ماشي على لنفترض انه سرعة السقوط 50 ممكن هو يكون ماشي على سرعة 70 وماشي على الزاوية المضبوطة بس صار فيه تجمع على تلج على الأجنحة بطل في دفع للهواء بالأجنحة تصبح الطيارة هي عبارة عن زي ما حكينا مقذوف بالجو رح رح يسقط لانه ما رح تتطرق عليه قواعد اسس الطيران وبيصبح زي زي اي جسم ثاني ممكن انت تضربه بالهواء رح يسقط هذا بالنسبه لموضوع السقوط